Kính chào các bạn ngày hôm nay 21 tháng 1 năm 2020. Mời các bạn xem bản tin đánh bẫy Việt Nam, Trung Quốc tràn sang Myanmar. Chuyến thăm của ông Tập Cảnh Bình đến Myanmar đã nhắm đến kế hoạch sáng kiến vành đai và con đường do chính ông Tập Cảnh Bình đã để sướng trước đó và với kế hoạch này thì hàng hóa của Trung Quốc hy vọng sẽ bán ra khắp thế giới một cách dễ dàng. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và lãnh đạo Myanmar bà, bà Sang Suu Kyi tại Dinh Tổng thống hôm ngày 18 tháng 1 năm 2020 tại Myanmar. Ngày 17 tháng 1 năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình có chuyến thăm chính thức đến Myanmar với mục tiêu là khai triển hai dự án trong kế hoạch vành đai và con đường của Trung Quốc. Đó là Bắc Kinh đề nghị xây dựng một hành lang kinh tế Trung Quốc miến điện với một cảng nước sâu trị giá 1,3 tỷ đô la tại ở bang Raklim ở lối vào Ấn Độ Dương cho Trung Quốc. Một dự án lớn khác có thể được bàn bạc trong dịp này đó là đập thủy điện trị giá 3,6 tỷ US đô la ở Mistinson, bang Kachin. Một khi con đập này được xây dựng thì cả một vùng có diện tích bằng đất nước Singapore sẽ bị chìm dưới lòng nước, gây ra những xáo trộn về môi trường mà khó có thể dự đoán được tương lai của nó. May, may ở Myanmar đang cần rất nhiều vốn và dự án để phát triển cơ sở hạ tầng. Vì thế, Myanmar đang tìm thấy ở Trung Quốc một nhà đầu tư giàu có và hào phóng. Và chính sách ngoại giao bẫy nợ của Trung Quốc đang bùa răng khắp Châu Phi và Châu Á và trong đó có cả Việt Nam. Đây là hình ảnh phát họa sáng kiến vành đai và con đường do Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình khởi xướng. Và với vành đai này các bạn thấy rất rõ, nó đi từ khắp nơi trên thế giới và trong đó có những điểm dừng và điểm tiếp theo đó là Việt Nam. So với các khoản vay từ Ngân hàng Thế giới hay Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, các khoản vay từ Trung Quốc có dễ dãi hơn nhiều. Tuy nhiên, đi kèm đó là những đánh đổi về lợi ích như quyền tiếp cận tài nguyên khoáng sản, chủ quyền lợi ích chiến lược. Đã có rất nhiều quốc gia châu Á và châu Phi vướng phải gánh nợ nần từ dự án có sự tham gia với vốn từ Trung Quốc. Một nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Toàn cầu cho biết có 23 quốc gia nằm trong danh sách mắc rủi ro cao bởi bẫy nợ từ Trung Quốc. Tám quốc gia trong đó có số đang phải mắc phải gánh nặng nợ nần với Trung Quốc. Tức là số tiền họ làm ra hàng năm phải dành để trả nợ Trung Quốc rất lớn. Và điều đó gây ảnh hưởng đến kinh tế xã hội mọi mặt của những nước quốc gia mà vay nhiều tiền từ Trung Quốc. Và hàng loạt thủy điện và các đập thủy điện do Trung Quốc đầu tư có thể giết chết dòng sông Mê Công và đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Và điều này ngày càng trở nên hiện hữu. Đây là hình ảnh đồ họa thống kê hàng loạt thủy điện của Trung Quốc xây ở thượng tầng sông Mê Công. Đến nay Trung Quốc đã xây 6 đập thủy điện trải dọc sông Mê Công, Lào và Campuchia, định xây thêm hơn 10 đập và không dừng lại ở đó. Một báo cáo tại Campuchia hồi đầu tháng trước cho biết có 30 đập thủy điện hiện đang được xây dựng ở Lào và bay đập ở Campuchia chủ yếu được tài trợ bởi vốn từ Trung Quốc. Việc xây dựng các nhà máy thủy điện sẽ gây khô hạn đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Các nhà khoa học đang cảnh báo việc xây dựng nhà máy thủy điện sẽ làm giảm 6,2% thủy lưu hàng tháng. Như vậy con số này rất lớn. Việt Nam đang là quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất từ ảnh hưởng của các con đập thủy điện trên thượng nguồn sông Mê Công. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam đang để mặc cho người dân đồng bằng sông Cửu Long tự xoay sở lấy cuộc sống của mình ngày càng khó khăn vì bị ngập mặn. Không những thế, một công ty Việt Nam là Petro Việt Nam Power Corporation sẽ là một bên tham gia xây dựng dựng đập ở Luông Phá Băng với Lào. Con đập này cũng sẽ cùng với nhiều con đập khác trên thượng nguồn góp phần giết chết đồng bằng sông Cửu Long là một vựa lúa của Việt Nam, nhưng tới đây điều đó sẽ không còn nữa. Và việc cho vay không có gì xấu, nhưng đằng sau núi tiền của Trung Quốc là những toan tiếng chiến lược có thể xâm hại chủ quyền quốc gia 
của những nước đi vay. Đây là hình ảnh cảng nước sâu Hamutona của Sri Lanka đã phải bán cho Trung Quốc với hợp đồng cho thuê kéo dài tới 99 năm để có thể có tiền trả nợ cho Trung Quốc mà họ đã vay trước đó. Sự hỗ trợ của Trung Quốc không thực sự hướng tới phát triển nền kinh tế địa phương mà tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Kinh xâm nhập thị trường, mở đường cho hàng hóa giá rẻ và tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên tại nhiều nước khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Điển hình như châu Phi, một loạt các dự án cảng biển và đường sắt của Bắc Kinh sau khi hoàn thành sẽ tạo khai thông các dòng chảy khoáng sản đưa về Trung Quốc. Cảng Mahira của Sri Lanka hay cảng Wanda tại Pakistan sau hàng tỷ đô la tiền vay để đầu tư giờ đã trở nên rất hoang vắng. Như vậy là những số tiền này đã được đầu tư vào những vị trí, những khu vực mà không đem lại cái khoản có thể trả nợ cho Trung Quốc và trở thành gánh nặng của những quốc gia như vậy. Đặc biệt tại Sri Lanka là một bài học nhãn tiền vào năm 2017 với số nợ Trung Quốc hơn 1 tỷ đô la Sri Lanka đã phải bán và bàn giao quyền sử dụng cảng nước sâu Hambantota cho công ty quốc doanh China Holding của Trung Quốc với hợp đồng cho thuê kéo dài đến 99 năm để có tiền trả nợ cho Trung Quốc. Và điều này đã gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của chính nước này và những người dân ở đó đã bị đẩy ra ngoài rìa vì Trung Quốc đã hoàn toàn quản lý khu vực này trong 99 năm và đó gần như là một thuộc địa của Trung Quốc kiểu mới. Và Việt Nam cũng đã vướng vào bẫy nợ của Trung Quốc như thế nào? Có thể nói rằng khi thế giới bắt đầu cảnh báo về bẫy nợ Trung Quốc đang răng khắp nơi từ châu Phi tới châu Á, thì Việt Nam đã nằm rất sâu trong cái lưới này từ trước. Đây là hình ảnh tuyến đường sắt Cát Linh Hà Đông do Trung Quốc thực hiện với 8 lần chậm tiến độ và 4 vấn đề lớn chưa được giải quyết và hiện nay cũng không thể đưa vào sử dụng được. Báo chí Việt Nam gần đây đã nêu ra hàng loạt dự án thiếu hiệu quả có liên quan đến nhà thầu Trung Quốc, tiêu biểu là 4 dự án. Thứ nhất là dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông. Báo chí Việt Nam nói rằng dự án này đã 8 lần chậm tiến độ và chưa thể đưa vào vận hành do còn 4 vấn đề lớn chưa được giải quyết. Tuyến đường sắt này thực hiện từ khoản vay 250 triệu đô la từ ngân hàng xuất nhập khẩu của Trung Quốc do công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu thi công. Dự án này khởi công từ năm 2011 và đến nay vẫn chưa thể vận hành, nhưng đã đến hạn phải trả lãi cho ngân hàng Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng Việt Nam một năm chỉ trả tiền lãi. Hai là dự án tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Cuối tháng 11 năm 2019, dư luận Việt Nam rộ lên việc Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam đang triển khai lập kế hoạch chi tiết cho tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Thông tin từ báo chí cũng cho biết là chính phủ Trung Quốc sẵn sàng tài trợ số tiền 10 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương 33,4 tỷ đồng Việt Nam, để khảo sát lập quy hoạch cho dự án này. Các nhà nghiên cứu cho rằng tuyến đường sắt này thực sự không đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà chiếm vốn đầu tư ban đầu lên tới khoảng 100.000 tỷ đồng là quá phung phí, lãng phí và có thể rơi vào những bẫy nợ khổng lồ từ Trung Quốc. Và các khoản vay từ Trung Quốc lãi suất cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với các thị trường khác. Điều kiện vay kém ưu đãi yêu cầu chỉ định thầu cho nhà Trung Quốc thi công và các dự án do nhà thầu Trung Quốc thực hiện thường xuyên bị chậm tiến tiến độ và đội vốn lên rất nhiều. Đây là hình ảnh dự án găng thép Thái Nguyên giai đoạn 2 đang dỉ xét, một trong những dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng đang khiến ông Hoàng Trung Hải chờ ngày bị đưa ra xét xử vì trước đó ông đã bị tuyên bố kỷ luật. Ba là nhà máy điện Ninh Bình, nhà máy đạm Ninh Bình. Theo phân tích các chuyên gia thì nhà máy đạm Ninh Bình đang phải gồng mình để trả khoản nợ 5.000 tỷ đồng với lãi suất 4% một năm cho ngân hàng Exim Bank của Trung Quốc. Việt Nam tưởng có lợi được vay với lãi suất 4%, tuy nhiên nó lại đi kèm với các điều kiện phải sử dụng nhà thầu Trung Quốc dùng máy móc thiết bị thay thế của Trung Quốc. 4 là dự án mở rộng nhà máy găng thép Thái Nguyên giai đoạn 2. Tổng mức đầu tư là 3.843 tỷ đồng. 
tập đoàn xây lắp luyện kim Trung Quốc, viết tắt là MCC, trúng thầu với giá 160,9 triệu đô la. Ngày 15 tháng 5 năm 2013, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tisco đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng đầu tư dự án là hơn 8.100 tỷ đồng, tức là tăng 4.200 tỷ đồng so với trước đó đã định ra. Thời gian thực hiện hết năm 2014 đi vào hoạt động. Tuy nhiên, gói thầu EPC đã tạm dừng thi công từ năm 2013 đến nay, các hạng mục chưa hoàn thành và để đắp chiếu, dỉ hoen. Sai phạm tại dự án này cũng liên quan đến nhà thầu Trung Quốc đã khiến ông Hoàng Trung Hải đương kim bí thư thành ủy Hà Nội, cựu phó thủ tướng đã bị chịu án kỷ luật. Vào một báo cáo của Bộ Kế hoạch Đồ Đầu tư Việt Nam vào năm 2018 cũng cho biết thêm, trong số 12 đại án dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng của Bộ Công Thương, có đến 4 dự án là sử dụng vốn vay từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh nhà máy đạm Ninh Bình, một trong những dự án như vậy. Bốn dự án sử dụng vốn vay từ Trung Quốc lỗ nghìn tỷ bao gồm Nhà máy đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ, bị đội vốn lên tới 10.000 tỷ. Đạm Hà Bắc đội vốn lên hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án mở rộng giai đoạn 2 găng thép Thái Nguyên bị đội vốn từ hơn 3.800 tỷ đồng ban đầu lên hơn 8.100 tỷ đồng. Dự án khai thác mỏ sắt Quý Sa và nhà máy găng thép Lào Cai bị đội vốn gấp đôi từ 175 triệu đô la lên hơn 335 triệu đô la. Và chắc hẳn với những con số đội vốn này thì các bạn cũng biết rằng số tiền đó đã chui vào túi ai. Đó là những quan tham dũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và dần họ dần đưa phải ra trước tòa và chịu những hình thức kỷ luật khác nhau. Và tất cả các dự án sai phạm lớn của Việt Nam đã nêu đều có bóng dáng của Trung Quốc với những vấn đề như hợp đồng không rõ ràng, lãi suất cao, các điều kiện đi kèm như phải sử dụng nguyên liệu và thiết bên thi công từ Trung Quốc. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Bình Bình đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Những lo ngại về việc chính quyền Việt Nam nhượng bộ hoặc vướng vào tham nhũng với phía Trung Quốc từ đó sẽ dẫn đến những nhượng bộ về chủ quyền như trường hợp của Sri Lanka, Pakistan là hoàn toàn có lý do và rất hiện thực. Chính vì vậy, nếu chính quyền Việt Nam thực tâm muốn vượt qua khỏi bẫy nợ này thì chỉ có cách công khai, minh bạch các thông tin, tôn trọng sự phản biện từ các chuyên gia thì mới có thể thoát được cái thỏng lọng nợ đầy nguy hiểm được răng ra từ Trung Quốc. Và nguyên nhân của tình trạng Việt Nam vướng sâu bẫy nợ Trung Quốc là do sự u mê về ý thức hệ, trình độ kiến thức quá thấp và tham nhũng tột cùng của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam cùng tâm lý hèn kém mong dựa vào đàn anh Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc lại là bậc thầy của nghệ thuật hối lộ và thao túng bởi họ đã quá dành hiểu tâm lý dưới lãnh đạo Việt Nam vì sự tương đồng của hai thể chế độc tài Cộng sản. Sau thời gian dài, Chính phủ Việt Nam chìm đắm trong những đống tiền nợ nần từ Trung Quốc và ngấm đòn thâm độc của họ thì mọi việc đã trở nên quá muộn. Giờ đây, chỉ còn cách nhìn thẳng vào sự thật để Việt Nam thay đổi hoàn toàn, chuyển đổi sang thể chế dân chủ và tự do và có như thế sẽ dần thoát khỏi cái bẫy nợ từ Trung Quốc đang đè nặng lên đôi vai của trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm ngày hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 1 năm 2020. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo D và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để phục vụ các bạn. Chào các bạn.